에도에는 일본 전역의 270개 번 저택이 설치되어 대사관 같은 역할을 하고 있었는데요. 도쿠가와 가문의 에도성 뿐만 아니라 에도의 다이묘 저택의 각종 물건과 식품 등을 납품하며 경제적으로 큰 부를 쌓아올린 상인들은 다이묘 가문 납품 공식 인증을 받고 비즈니스를 확대해가면서 에도의 거상으로 자리잡게 됩니다. 에도에 거주하는 사무라이들은 오직 소비만 하는 계층이라고 지속적으로 말씀드리고 있는데요. 수십만 사무라이들의 생필품에 대한 소비 수요가 에도 상공업 발전의 토대가 되고 있었던 것이죠. 에도 근교에서 농업에 종사하고 있던 농민들은 어땠을까요? 정해진 농지에서 농사를 지어 생산된 쌀중 세금을 제외한 몫을 챙기는 것으로 만족했을까요? 에도의 다이묘 저택에 납품되는 모든 물건은 상인들을 통해서만 가능했던 것인지 농민들이 직접 다이묘 저택에 출입하는 경우는 없었던 것인지에 대한 궁금증으로부터 오늘 이야기는 시작됩니다. 모노가타리 상킹코타이 근무를 위해 에도에 체류하고 있던 일본 전역의 다이묘들은 에도의 상인들을 고요타시로 임명하여 필요한 양질의 생필품과 공산품 등을 조달받고 있었습니다. 고요타시는 다이묘 같은 지배층의 물건을 납품한다는 일종의 공식 인증 같은 것으로 이해하시면 될것 같습니다. 하지만 상인들이 조달할 수 없는 것들이 있었는데요. 말 사료로 쓰이는 건초가 그 대표적인 상품이었습니다. 에도의 다이묘 저택에 조성된 정원을 다듬고 가꾸는 정비 사업에는 대규모 인원 동원이 필요하겠죠. 많은 인력을 동원하는 데 있어서는 노동집약적 산업으로 먹고 사는 농민들이 상인들보다 훨씬 유리했습니다. 이처럼 상인들이 커버할 수 없는 상품과 서비스가 존재했기 때문에 상인들 못지않은 장사 실력을 갖춘 농민들이 출연해 또 다른 고요타시로서 다이묘 저택에 드나들게 됩니다. 농촌의 리더격에 해당되는 나누시들은 농촌마을의 인적사항을 관리하고 통제하는 대표 역할을 해왔기 때문에 인력을 모집하고 파견함에 있어서는 상인들보다 압도적 우위에 있을 수밖에 없었습니다. 에도의 사무라이들은 오직 소비만 하는 계층이라고 계속 말씀드리고 있는데요. 솔직히 말하면 사무라이들도 매일같이 생산해내는 품목이 있기는 했습니다. 과거 영상에서 여러 번 언급한 내용이기는 합니다만 바로 분뇨가 사무라이들의 자랑스러운 생산품이 되겠습니다. 에도 다이묘 저택에 드나드는 농민과 사무라이의 상거래 관계에 있어서 상인들에게는 없는 재미있는 특징이 하나 있는데요. 상인들은 물건을 납품하는 데 그쳤지만 농민들은 말 사료와 인력 파견 서비스라는 상품을 판매함과 동시에 사무라이들이 생산해낸 분뇨를 구입해가는 상호 호혜적 비즈니스를 해왔다는 것입니다. 모노가타리. 에도 근교 농촌마을은 여러 개의 무라로 이루어져 있었습니다. 예를 들어 지금의 군마현에 해당되는 거즈케에는 약 200개의 무라가 존재했던 것으로 기록되어 있는데요. 무라마다 일반 행정을 책임지는 리더가 존재했겠죠. 이러한 리더들을 나누시 또는 지역에 따라서는 쇼야 라고 부르기도 했습니다. 나누시는 영주의 말단 행정을 수행하는 담당자였습니다. 하나의 무라 인구가 보통 100명을 넘는 경우가 대부분이었기 때문에 농촌의 대표자인 나누시와 일반 농민 사이에도 권력관계가 형성되어 있었을 것임은 쉽게 짐작할 수 있겠죠. 이해하기 편하게 지금부터는 나누시라는 용어를 촌장으로 부르도록 하겠습니다. 에도 인근 농촌마을과 에도에 체류하는 다이묘들 사이의 비즈니스는 일반 농민 개개인이 아닌 촌장들의 주도하에 만들어졌는데요. 촌장들이 에도 다이묘들에게 어떠한 방식으로 접근해서 비즈니스 인맥을 만들어 갔는지 실제 예를 통해 살펴보도록 하겠습니다. 다카다번 번주였던 사카키바라 가문은 에도 고이시가와 인근에 저택 부지를 막부로부터 하사받게 됩니다. 고이시가와는 지금의 도쿄돔 인근 지역입니다. 토지를 하사받았다고 해서 바로 건물을 올릴 수는 없었겠죠. 건축물을 올릴 수 있도록 토지 기반을 다지는 기초공사가 필요한 상태였는데 
이때 다카다번 측에 접근한 한 촌장님이 있었습니다. 에도 근교인 부시우 타마군 에고타무라의 촌장을 대대로 역임하고 있던 후카노 가문이었는데요. 자신이 장악하고 있는 농촌의 인력을 활용해 토지 기반 공사를 무료로 제공해 줍니다. 무료라고는 했지만 세상에 공짜는 없겠죠. 이렇게 맺은 인연으로 후카노 가문은 다카다번 에도저택의 분뇨 처리권을 자연스럽게 획득하게 되었고 오랜 기간 다카다번 저택을 자유롭게 드나들 수 있는 특권을 누리게 됩니다. 하지만 후카노 가문의 특권은 오래 지속되지는 못하고 더 높은 가격으로 분뇨 구입을 약속한 분홍업자에게 다카다번 분뇨 처리권은 넘어가고 맙니다. 상킹코타이를 위해 애도에 모여든 다이묘들 또한 심각한 재정난에 시달리고 있었기 때문에 오랜 기간 쌓아온 신의보다는 실리를 택할 수밖에 없는 환경이지 않았을까 생각됩니다. 모노가타리. 에도시대 분홍의 대표주자로 나카무라 지에몬이라는 인물이 있었습니다. 1801년 7대째 나카무라 지에몬은 인근 농촌 업자들과 연대하여 오아리번 에도저택에 말 사료를 납품하는 권리를 획득하며 오아리번 공식 인증 사업자로 자리 잡기 시작합니다. 오아리번은 62만석 규모를 자랑하는 만큼 에도 다이묘 저택 규모도 압도적이었는데요. 에도에 만들어진 오아리번 저택 부지를 모두 합하면 30만평에 달했고 그 규모는 에도 다이묘 저택들 중에 1, 2위를 다툴 정도였다고 합니다. 오아리번 에도 저택과 비즈니스를 시작한 지 7년이 지난 1808년 나카무라 징에모는 오아리번 저택 부지 안에 놀고 있는 2천평의 땅을 개간하는 사업을 획득하게 됩니다. 개간 비용을 마련하기 어려웠던 징에모는 오아리번으로부터 열량의 돈을 빌려 개간 사업에 임하는데요. 개간 사업이 종료되는 3년 동안 거치 기간을 갖고 그후 5년에 걸쳐 2.2량씩 갚아 나아간다는 조건이었습니다. 원금에 10% 이자를 더한 액수가 되겠네요. 오아리버는 지니에몬 측이 안정적으로 작물을 수확할 때까지 세금을 면제해 주었는데요. 지니에몬은 오아리번 에도저택 안에 만들어진 농지에서 수확되는 작물들을 5년 동안 세금 없이 챙길 수 있었습니다. 그 당시 에도 다이묘 저택 안에 공터를 활용해 농지를 개간하는 사업은 오아리번만이 특별히 수행했던 것이 아니라 다른 에도 다이묘 저택에서도 일반적인 수익사업 형태였다고 하니 꽤나 실용주의적인 모습이 아닐까 생각됩니다. 어쨌든 이 개간 사업을 계기로 징에모는 전투적으로 비즈니스 확장에 나서게 됩니다. 모노가타리. 나카무라 징에모니 약진하기 전까지 오아리번 에도 저택에 출입하며 압도적 독점권을 행사하고 있던 가문이 타마군 나카노무라라는 농촌의 분홍 호리의 우에몬이었는데요. 일단은 30만평에서 쏟아져 나오는 분뇨 처리 사업 독점권을 가지고 있었습니다. 승승장구하던 호리의 우에몬은 어떤 이유에서인지 정확히 알 수는 없지만 분뇨 처리, 정확히 이야기하자면 분뇨 구입을 위해 정기적으로 에도 다이묘 저택에 지불해야 하는 돈을 제때 지불하지 못하기 시작했고 결국 계약 위반 사태로까지 몰리게 됩니다. 이 기회를 놓칠 나카무라 징에몬이 아니겠죠. 징에몬은 위기에 몰린 호리의 가문을 대신해 분뇨 구입비를 대납해주는 조건으로 결국 분뇨 처리 사업권까지 가져올 수 있게 됩니다. 나카무라 징에몬 가문이 농촌에서 생산하는 쌀 수확량은 10석 안팎으로 경쟁자였던 호리의 가문의 100석 생산에 비하면 10분의 1 수준이었습니다. 결코 분홍으로 불리울 수 없는 쌀 생산량을 가지고 있었습니다만 징에몬은 중개 비즈니스를 통해 각종 사업을 따낸 후 자신이 관리하는 농촌 마을 또는 인근 다른 마을 농민들에게 하청을 주면서 커미션만 챙겼던 것입니다. 19세기 일본 전역의 번들이 재정난에 시달리면서 긴축 재정을 위해 에도에 주재하는 말과 사무라이 수를 대폭 줄이게 됩니다. 정액제로 분뇨 구입비를 지불하던 징에모는 치명적인 타격을 입게 됩니다. 분뇨 생산의 주체인 말과 사무라이가 줄었기 때문입니다. 
인원과 말두 수의 관계없이 정액제로 분뇨를 팔고 싶어 했던 오아리번과 줄어든 인원에 맞추어 분뇨 구입비도 저렴해져야 한다는 진예몬의 주장이 팽팽히 맞서게 되지만 결국 이 협상은 진예몬의 승리로 돌아가게 됩니다. 에도시대 상인보다 더 상인 같은 모습을 하고 있던 농민들의 비즈니스가 존재했다는 점을 말씀드리면서 오늘 이야기 마치려고 합니다. 이 이야기는 2019년 PHP 분고에서 발행된 다이묘 저택 수수께끼 같은 생활이라는 책을 참고하였습니다. 시청해주신 여러분 감사드립니다.